der Nachfolger von unserem Spiel des Jahres 2014. Train Fever ist endlich da. Was heißt da? Er wird erscheinen in Kürze. Wir haben schon mal die Gelegenheit für euch ein bisschen äh, reinzuspielen. Da gleich der offen und transparente Hinweis. Auch dieses Spiel steht unter Review Embargo. Das heißt, ich darf zu diesem Spiel meine Meinung nicht sagen, so wie alle anderen Kollegen auch. Das gilt natürlich auch für positive Meinungen. Ansonsten würde man wenn man halt nur positive Meinungen sagen dürfte in seinen Videos oder das machen würde, Urban Games halt in gewaltige Schwierigkeiten bringen. Ich persönlich lehne diese Praxis ab. Das sage ich hier direkt schon mal in aller Deutlichkeit. Soll uns aber die Freude nicht nehmen an diesem Titel. Ich möchte nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr die Videos schaut und euch wundert, warum ich vom Spiel vermeintlich nicht begeistert bin. Um das mal so zu formulieren. Wenn ihr das Spiel selber haben wollt, packe ich euch, sobald es geht, einen Link in die Beschreibung. Da ich weiß, dass ihr das Spiel gerne wahrscheinlich auch haben wollt, versuche ich gerade noch einen kleinen Sonderdeal rauszuhauen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ansonsten ist halt der normale... Amazon oder irgendwas, Link in der Beschreibung, müssen wir mal gucken. Äh, vielleicht lohnt sich da noch bis zum letzten Moment warten und ein bisschen Geduld. Das sage ich nur mal ganz deutlich. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Unterstützt. So, und jetzt geht's auch los mit Transport Fever. Heute kommen direkt mehrere Folgen, zwei oder dreimal gucken, weil ich mich einfach drauf freue, euch das Spiel zu zeigen und mit euch gemeinsam zu spielen. Los geht's in Transport Fever. Empfehlt die Videos weiter, lasst einen Daumen da und einen Kommentar und jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. Und ich würde sagen, statt dass wir das Tutorial spielen oder die Kampagne, fangen wir direkt ein freies neues Spiel an, um uns direkt maximal möglichst zu überfordern. Wir würden, ich würde gerne in Europa spielen, aber wir können auch... Wieder, wie im Vorgängertitel, diverse, also seht das hier, ne? diverse ähm, eigene Einstellungen sozusagen vornehmen. Aber ich glaube, mit Europa fahren wir immer noch am besten, weil das halt für uns auch optisch am, am coolsten aussieht. Wenn wir die Wüstenregionen äh, in den USA haben, da würde ich mir irgendwann mal die... Ich habe leider den Nordic DLC verpasst, den hätte ich euch ja gerne gezeigt, aber es ging bei mir einfach nicht. So, landschaftlich würde ich sagen Mittel. Wir starten natürlich in der ganzen Frühzeit, Schwierigkeit einfach... Und damit ihr mit mir gemeinsam die gleiche Karte spielt, würde ich jetzt einfach sagen, wir nehmen wieder mal etwas... Nein, Garderols Community ist die Best... Be hm. Garderols Community Beste. <lacht> so, und jetzt geht's los. Und äh, ja, während die Map lädt, äh, gehe ich mir eben kurz einen Kaffee holen. Bis gleich. Und da ist sie auch schon, unsere Map, auf der wir sicherlich sehr, sehr, sehr viel Freude haben werden, gemeinsam zu spielen. Ob es das, ob der Grund ist, dass das Spiel gut ist oder nicht, das müsst ihr jetzt entscheiden. Und ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal äh, zwei Orte, die wir als erstes mit einer Bahnstrecke ähm, verbinden. Kurz zur Vorinfo, ich hatte die Beta sehr frühzeitig, habe auch sehr frühzeitig schon mal reingespielt, das ist aber schon wieder eine Ewigkeit her. Habe mich dann als Vorbereitung für diese Aufnahmen nochmal ein bisschen reingefuchst, so nenne ich es mal, weil, was ich schon mal wertfrei sagen kann, ist, dass das Spiel ähm, kniffliger geworden ist in vielen Belangen und ähm, wir machen eben kurz Pause. Denn ich würde ja mal sagen, hier äh, Haschaberg und Krachtsheide, das könnte so unsere erste Strecke werden und Haschaberg könnte, glaube ich, auch unser Hauptbahnhof werden, denn ihr wisst ja, ich spiele sehr gerne dann damit, dass wir einen Hauptbahnhof haben. Und das sieht ganz gut aus, ne, hier an dieser Stelle. Wobei wir wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten haben, die Stadt zu erweitern, also durch Stadtwachstum, äh, durch Zulieferung von Gütern. Und wir sind ein ganz schönes Stück vom Fluss weg, weil ich würde gerne die Schifffahrt natürlich auch ausprobieren. Und einen Flieger von hier oben nach hier unten schicken, könnte sich möglicherweise auch lohnen. Das sind Dinge, die habe ich noch nicht ausprobiert, denn ich weiß, ihr liebt es, wenn wir gemeinsam rausfinden, wie die Dinge funktionieren. Das Ganze hier ist ein sehr gemütliches Gameplay, wir müssen uns nicht hasten. Trotzdem werde ich es im Playtest-Style machen. Das heißt jetzt zwar Test, ist aber keiner. Ich habe eingangs erwähnt, warum es keiner sein darf. Ja, Ähm... Trotzdem nenne ich es so, weil ihr das Format halt unter dem Namen kennt und liebt. So, los geht's. Also, hier würde ich fast sagen, wir den Hauptbahnhof. Wir gucken uns mal eben die Stadtgrößen an. Das geht hier unten unter Infos. Und, ähm, ne, sehen wir hier die Liste der Städte und die anderen Funktionen. Und, ähm, wenn wir jetzt mal sortieren, 
zunächst kommt es uns ja auf die Bevölkerungsanzahl an. Habe ich ganz gut gelegen. Krachtheide und Hascherberg sind wirklich die beiden größten Städte. Also können wir die beiden verbinden. Jetzt muss ich natürlich überlegen, so in welche Richtung soll mein Bahnhof zeigen, damit das hinterher cool aussieht und wir noch Erweiterungsmöglichkeiten haben und alles. Und deswegen würde ich sagen, hier oben ist schon so eine kleine Stadt gewachsen. Wir bauen jetzt einfach mal. Vielleicht gehen wir auch im ersten Spielstand pleite, kann alles sein. Wir bauen jetzt einfach mal ähm, den Bahnhof hier hin. Und zwar dann auch so, dass der hier halbwegs gescheit hier durchfährt. Und da oben durch die Felder. Da hat sich designtechnisch jetzt, sagen wir mal, sind, ähm, ich wollte gerade sagen, bekannte Züge, aber das klingt bei dem Bahnspiel auch ein bisschen komisch. So, Bahn nicht, Bahn nicht möglich. Machen wir erstmal überhaupt erstmal drei oder vier. Kostet natürlich dann schon einiges, aber es soll ja auch unser Hauptbahnhof irgendwann mal werden. So, die Musik ist natürlich wieder episch. So, und dann müssen wir wieder, würde ich sagen, als erstes hier sichern, dass wir unsere Gleise hier weiter durchziehen können. Dass die Stadt sich nicht in dem Bereich erweitert, wo wir hinter mit den Gleisen her müssen. Das machen wir so, wie wir das immer machen, würde ich sagen. Und dann kann es auch schon losgehen. Und zwar ist die Frage, ob wir jetzt erst richtig professionell so ein Bahnhofsvorfeld bauen oder erstmal die Linie bauen, damit die schon mal fertig ist. Ich würde sagen, wir bauen erstmal die Linie. So, wo bauen wir den zweiten Bahnhof hin? Der könnte dann vielleicht... Könnte dann vielleicht... Hier hin, dass wir hier so einen Bahnhof haben, der hier rangeht. Da müssen wir aber, glaube ich, ein Stück Straße dran bauen. Oder auch vielleicht zwei Stück Straße. Gucken wir mal. So vielleicht. Liegt jetzt ein bisschen weiter außerhalb. An das Menü, wie gesagt, muss ich mich auch noch so ein bisschen gewöhnen. Und wir werden das Playtest klein machen. Das heißt, ich zeige euch in möglichst kurzer Zeit möglichst viel vom Spiel. Zum einen, indem wir heute mehrere Videos haben, zum anderen, indem wir wie immer Playtest-Teil spielen. Was das bedeutet, seht ihr gleich. So, das ist nämlich auch eines der beliebtesten Formate hier im Kanal dann wieder. Da wir diesen Bahnhof noch erweitern, können wir jetzt ruhig hier eines der mittleren Gleise nehmen, um die Zuführung zu dem Bahnhof zu nehmen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal so an. Und dass wir jetzt einfach mal ein Gleis darüber legen. Dann haben wir schon unsere erste Strecke. Hier sollen wir auch eine, direkt eine Passierstelle ein planen. Passierstelle für die Leute, die jetzt neu sind bei Transport Fever oder Spielen dieser Art, wie wir euch in meinem Kanal gesehen haben, ist halt die Möglichkeit, direkt zu Anfang möglichst günstig zwei Züge auf eine Strecke zu bringen. Ansonsten würde ich auch fast empfehlen, weil ansonsten ist wahrscheinlich ähm, das ein bisschen knapp mit dem mit der Zeit zwischen den beiden Städten. Können wir ja mal probieren wie lange ein Zug braucht. Das heißt, wir müssten jetzt doch erstmal ein Depot bauen. Und jetzt ist die Frage, ob wir wieder so ein Mega-Depot bauen, wie wir das früher in äh, Train Fever gemacht haben. Oder ob wir einfach immer mehrere Depots setzen, da wo wir sie brauchen. Gucken wir mal, was kostet denn ein Depot? 20. Ist ja nix, ne? Dann würde ich einfach mal jetzt hier dieses Stück Gleis nutzen und hier ein Depot dran bauen. Das Depot sollte natürlich dann die ersten Gleise auch alle erreichen. Und dafür machen wir einmal hier... ...eine Einmündung. Das war jetzt sehr ungeschickt, würde ich sagen. Machen wir nochmal wieder weg. Ja, und ich freue mich riesig drauf, dass wir das endlich zeigen dürfen, weil es... Einfach ein Spiel ist, was in diesem Kanal sehr beliebt ist, bei euch sehr beliebt ist. Ich weiß, wir lieben Spiele mit Zügen drin. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ist bei mir kein... Äh nicht das Update gab vom äh, Train Simulator zum Beispiel. Ja, muss ich ganz einfach sagen, das hat der Publisher verkackt. Wir können uns, euch, euch bis heute quasi nicht die neuen Inhalte zeigen. und ähm, Also können wir schon, aber irgendwann muss man ja auch mal seinen Punkt durchsetzen. Und ähm, ja, das ist halt 
in letzter Zeit äh, zunehmend komplizierter geworden, mit Publisher zusammenzuarbeiten. So, neue Linie legen wir an und die nennen wir dann direkt auch gleich so wie die Stationen. Ich mache es ja immer so, dass ich erst die Stationen wähle, ne? weil dann habe ich hier direkt drin stehen, zack, wie die Orte heißen. Du musst dann nicht immer hin und her zoomen und das erst wieder suchen. Also, das Ganze heißt Haschaberg und führt, und jetzt kann ich keinen Minus machen, doch kann ich, ich dachte, das geht wegen dem Timer nicht, und führt nach Krachtsheide. Und dann nehmen wir die Strecke auch so. Und dann können wir direkt den ersten Zug einsetzen. Jetzt gehen wir ins Depot und los geht's. Züge kaufen. Und jetzt haben wir natürlich nur die europäischen. Das heißt, wir können im Moment nur die D13 nehmen. 123.000 kostet der Zug. 30 Jahre soll er halten. 20.000 pro Jahr. Kaufen wir mal. Und dann brauchen wir noch Wagen. Und da würde ich sagen, und hier sehen wir jetzt hier zum Beispiel die Zuglänge auch. Das ist auch neu. 6. 12, 18, 24 ist schon arg, glaube ich. Jetzt weisen wir die Linie zu. So, dann haben wir hier unseren ersten Zug und los geht es. Wir haben endlich wieder rollendes Material in Transport Fever. Wir fahren mal direkt mit hier die erste... Jungfernfahrt und guck mal, da steht der Heizer, der steht auf der Lok. Die Lok hat sogar ein Krönchen oben drauf. <lacht> so. Über unsere Holzschwellen hier. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken, ist noch früh am Morgen und ich bereite gerade jetzt brandaktuell, damit ich auf jeden Fall euch auch den neuesten Spielstand zeige und nicht, ne? Bin ja ein sehr fairer Review-Partner. Ich hoffe, dass sich das ja in die ganze Schweiz rumspricht. So, natürlich haben jetzt noch keine Leute unser Angebot wahrgenommen. Da müssten wir eventuell gleich dann auch schon mal direkt den ersten ÖPNV bauen. Aber auch hier glaube ich, dass es sinnvoll ist, dass wir uns sehr frühzeitig mit dem Thema befassen. Ähm, Güter. Denn das ganze Güterthema ist deutlich komplexer geworden. So viel kann ich schon mal wertneutral sagen. Ob ich das gut finde, dazu mehr dann am 8.11. ist, glaube ich, der Release. Oder 6.11. Ach Gott, das ist jetzt auch peinlich. Ähm, ähm. Wenn das Spiel erscheint, dann ähm, wissen wir das, ne? Ja. So, kurz gucken, wie lange die Strecke braucht. Sieben Minuten wird wahrscheinlich zu lang sein. Das heißt, wir werden mit einer Strecke, wo sieben Minuten brauchen, um die Leute hin und her zu karren, keine Leute anziehen. Aber das sehen wir gleich. Und deswegen würde ich jetzt mal kurz die Karte studieren und einen Platz raussuchen, wo wir entsprechend Güter ran transportieren können. So, hier habe ich eine Stelle gefunden, wo man das ganz gut äh, zeigen kann. Ähm, hier haben wir nämlich ein Lebensmittel... Hier haben wir einen ähm, Bauernhof und hier haben wir eine Lebensmittelfabrik. Die beiden stehen natürlich in Synergie zueinander. Und hier ist die nächste Stadt und diese nächste Stadt ist ein ganzes Stück entfernt. Würde sich dann auch irgendwann, wenn wir das Stadtwachstum angeregt haben, lohnen, diese Stadt dann zu befeuern. Die ganzen anderen Sachen hier habe ich jetzt mal durchgeguckt, aber da finde ich, das passt irgendwie noch nicht ganz zusammen. Deswegen würde ich sagen, einfach mal for the, for the sake of showing... Fangen wir einfach mal an, dieses Teil hier auszubauen. Das heißt, entsprechend mit den Straßengerätschaften, ähm, nenne ich es mal. Dazu haben wir hier unten jetzt das Straßenmenü. Und das wäre jetzt hier ÖPNV, den wollen wir aber nicht. Sondern wir wollen hier Depots haben. Das eine Depot natürlich dann hier um... Ups. In Lebensmittelreichweite. Und ihr seht jetzt auch hier, man sieht jetzt, ob das noch in Reichweite des Hofes ist. Seht ihr? Also ich könnte das Depot jetzt auch hier unten hinbauen. Ähm, machen wir mal einfach testweise, damit ihr seht, was ich meine. Also so. So, das ist das Depot zum Abholen von den Gütern. Ich erkläre das jetzt auch noch ein bisschen für die Leute, die es noch nicht kennen aus ähm, Train Fever. Das ist das Depot zum Anliefern der Güter. Und zum Abholen in die Stadt. Und dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal ein Depot, um die Güter in die Stadt zu liefern. Wir können die natürlich in jede andere Stadt auch liefern. Aber wir sehen ja hier beim Bedarf der Stadt, die wollen Brot haben. Einkaufsmöglichkeiten schlecht. Wirkt sich alles auf die Bevölkerung aus. So, dann werde ich auch wieder, auch hier wieder, so wie bei Train Fever, weil ich einfach das der Übersicht und der Planung halt besser finde, das Depot immer an die erste Station bauen, wo die Routen starten. Warum werde ich das tun, zeige ich euch gleich. 
Erstmal bauen wir das Depot hier hin und jetzt legen wir eine neue Route an und sagen, neue Linie. Und jetzt wieder das gleiche System. Und jetzt kommt, sagen wir mal, Beta-Erkenntnis Nummer 1. Wir fangen an mit den Kühen und mit dem, also mit dem Getreide und den Kühen. Die transportieren wir hier zum, zur Lebensmittelfabrik. Und jetzt hätten wir ja eigentlich hier runter, hier hin, die Anlieferung der Wagen fährt komplett leer zurück. Wir können jetzt zwei elegante Dinge machen. Wir können entweder hier ein weiteres Depot hinbauen und dann von hier wieder nach hier LKWs fahren lassen. Damit dieses Stück kein Leerfahrt ist, würde er dann die Güter von hier oben nach hier mitnehmen. Oder wenn man einfach eine Linie, wo die Sachen dann hier hinfährt, dann mit dem Gut hier wieder hinfährt und dann zurück zum Hof. Ähm, und haben dann immer noch die Option zu sagen, wir wollen die Güter zusätzlich mit weiteren LKWs von hier nach da bringen. Ja? Deswegen legen wir jetzt als dritten Punkt den hier an und die Route schließt dann oben wieder ab mit, äh, mit dem Hof. So nennen wir die Route auch. Die nennen wir jetzt Hof, Dose, <lacht> Hof, Dose, Rohrheim. Also Dosenfressen ist damit gemeint. So, wir sehen auch hier die Zugstrecke. Ich habe das Spiel ja gerade auf Pause. Da wollte ich auch kurz zeigen, was da mittlerweile passiert ist, während ich hier auf der Map ein bisschen rumgeschaut habe. Der Zug fährt hier ins, ins Bahnhof, ja. Sehr gut, Herr Garol. Der Zug fährt hier in den Bahnhof ein. Und wir sehen, wir haben 31 Leute warten. 24 passen in den Zug rein. Das heißt, wir können hier einen weiteren Zug auf die Schienen setzen. Das werden wir natürlich dann gleich machen. Ich halte nochmal das Spiel so lange an, während wir hier oben erstmal das zu Ende bauen. Wie gesagt, heute gibt es noch wahrscheinlich eine oder zwei weitere Folgen. Wann die kommen, seht ihr im sendeplan.tv.gardorol.de. So, jetzt komme ich hier zu dem Punkt, warum baue ich das Depot hier hin? Das hat einen sehr einfachen Grund, der für mich, für mich persönlich, ähm, die beste Lösung ist, die Größe hier richtig einzuschätzen. Ich weiß jetzt natürlich schon, ich werde hier, weiß ich nicht, sagen wir mal... mindestens acht Pferdefuhrwerke brauchen, ja? Wenn ich jetzt die alle auf die Linie setze, dann kommen die alle gleichzeitig raus, fahren alle gleichzeitig los und die erst, das erste Fahrzeug nimmt vielleicht sogar schon was mit und die anderen fahren alle leer. Fahren komplett leer bis hierhin, fahren komplett leer bis hierhin und fahren komplett leer wieder zurück. Wäre ich ein schlechter Geschäftsmann. Deswegen gehe ich immer hier rauf Doppelklick auf das Fahrzeug, Linie auswählen und dann geht die Lucy los. Und dann fährt das erste Fahrzeug los und triggert den Bedarf. Dann ziehe ich mir einfach das Fenster hier raus, irgendwo über das Aufnahmeding, damit ich auch was sehe. Und dann warte ich. Und derzeit mache ich was anderes. Ich kann mir das auch hier entziehen, so. Und dann kann ich das gleich schon direkt weiterlaufen lassen. Und derzeit können wir uns hier um unsere Bahnstrecke kümmern. Und zwar brauchen wir eine Begegnungsstelle, damit wir einen zweiten Zug hier einsetzen können. Denn ihr seht, der erste Zug ist jetzt mit 24 Fahrgästen voll. Die wollen also alle mit Garderol fahren. Was ist da denn los? Und hier stehen schon wieder sieben. Und hier stehen fünf. Hier würde ich zum Beispiel jetzt hingehen und ÖPNV bauen, um das hier anzuregen oder das Stadtwachstum anzuregen. Und ich hoffe, ihr habt es jetzt alles richtig gemacht, denn... Wie gesagt, dass ich die Beta so ausführlich gespielt habe, ist ein bisschen her und es hat sich möglicherweise auch ein bisschen was geändert. Und natürlich dadurch, dass wir es ein bisschen weggebaut haben, dauert es auch einen Moment, bis jetzt die Güter da ankommen. Aber ich glaube, wir haben ansonsten das weitestgehend richtig. So, was brauchen wir dafür, um hier entsprechend zu gewährleisten, dass wir hier zwei Züge fahren lassen können. Wir können zwei Dinge machen. Natürlich, klar ist, erste Möglichkeit ist, hier ein Doppelgleis zu ziehen. Das heißt, ich würde hier das Gleis rausziehen. Immer nach der Innenseite, also dahin, wo der Bahnsteig ist. Ne, bietet sich an, ist klar, ist logisch. Und dann komplett das Gleis durchziehen und das komplett zweigleisig machen. In der Regel bietet sich aber in der Anfangszeit auf jeden Fall überhaupt nicht an, dass man ähm, zweigleisig fährt. Ja? Deswegen halte ich jetzt mal eben kurz den Zug hier ziemlich genau in der Mitte an, damit ich ungefähr weiß, wo wir hin müssen. Also auf der Mitte zur Strecke. Und jetzt bauen wir einfach ein Parallelgleis. Ein Stück kostet 20.000, seht ihr das? Das ist gar nicht mehr so teuer. Und dann bauen wir hier einmal ran. 
Können wir ruhig eine große Kurve nehmen, damit er hier mit großer Geschwindigkeit durchfahren kann. Und dann hier ran. So, und abschließen mit dem Tipp. Wie gesagt, wenn ihr neu seid, damit ihr das einmal gesehen habt, zeige ich es gerne nochmal. Wir haben jetzt das Problem, hier, Linie. Die Züge würden jetzt trotzdem den kürzeren Weg wählen, weil, glaubt es mir oder nicht, das hier ist natürlich der längere Weg und der Computer denkt sich, pff, was soll ich den längeren Weg fahren, ne? Und damit wir das gewährleisten können, nutzen wir ganz einfach Signale. Und zwar wie folgt. Wir setzen vor dem vor dieser Weiche hier ein Signal auf die Seite. Und das bedeutet, wenn der Zug hier reinfährt, guckt er, ob in diesem Block hier oben ein Zug unterwegs ist. Wenn ja, hält der Zug an. Durch dieses Signal erkennt aber auch Transport Fever, dass es hier eine Ausweichroute gibt. Und damit jetzt die Züge wirklich, wenn der eine mal aus irgendeinem Grund sehr lange in einem Bahnhof steht, wirklich aufeinander warten, müssen wir natürlich hier auf der anderen Seite ebenfalls ein Signal setzen. Und da passiert das Gleiche. Man könnte das noch anders lösen, und zwar hier mit dem hier, mit dem Waypoint, dann kann ich sagen, hier, ich setze hier irgendwo einen Waypoint hin und füge das, also nein, natürlich nicht hier hin, sondern zum Beispiel hier hin und lasse bei der Rückfahrt, ne, das ist ja gar nicht die Rückfahrt, was ist denn die Rückfahrt? Also wir fahren von hier oben, kommen wir an, dann fahren wir hier runter und dann kommen wir hier zurück. Das heißt, bei der Rückfahrt setze ich hier einen Waypoint hin und lasse den Zug hier durchfahren und bei der Hinfahrt lasse ich ihn durch diesen Waypoint fahren. Dann habe ich auch mit Sicherheit gewährleistet, dass der Zug über das Gleis fährt, was ich möchte. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich kann euch... In Kürze in der Beschreibung einen Link zum Spiel anbieten, dass ihr es vorbestellen könnt und damit diesen Kanal unterstützen, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Schaut im Sendeplan unter tv.grado.de und in der nächsten Folge kaufen wir den, den Sendeplan. In der nächsten Folge kaufen wir einen weiteren Zug und kümmern uns hier oben um die Güter, denn da sind neue Güter angekommen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Lasst einen Daumen da und einen Kommentar, die lese ich alle. Bis zum nächsten Mal und schreibt mal, ob ihr euch genauso freut auf Transport Fever. Hier im Kanal natürlich, weil ob das Spiel gut ist oder nicht, dazu in ein paar Tagen mehr. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.